শুভ সকাল বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন চলে এলাম আপনাদেরকে একটি ইনফরমেশন দিতে একদিকে যেরকম একটি ভাইরাসের আতঙ্কে কাঁপছে সারা পৃথিবী আর তার উপরে মরার উপর যেমন খারার গা হয় সেরকমই ফের এগিয়ে আসছে আরও একটি গ্রহাণু আর আবারও আশঙ্কায় পৃথিবী খুব বেশি দেরি নেই এপ্রিলেই সেই গ্রহাণু আসছে বলে জানা গিয়েছে এবং উনত্রিশে এপ্রিলই পৃথিবীতে আছড়ে পড়তে পারে গ্রহাণুটি প্রায় চার মাইল লম্বা ও এক দশমিক এক মাইল চওড়া অ্যাস্টোরয়েড বা গ্রহাণুটির নাম দেওয়া হয়েছে ফাইভ টু সেভেন সিক্স এইট নাইনটিন নাইনটি এইট ও আর টু নাইনটিন প্রথমে গ্রহাণুটি দেখা গিয়েছিল তাই এই নাম পৃথিবীর উনচল্লিশ লক্ষ আট হাজার সাতশো একানব্বই মাইলের মধ্যে দিয়ে যাবে এই গ্রহাণু যার গতি থাকবে উনিশ হাজার চারশো একষট্টি মাইল প্রতি ঘন্টা উনত্রিশ এপ্রিল বুধবার পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাবে সেই গ্রহাণু নাসার তরফ থেকে জানানো হয়েছে গ্রহাণুটি আকারে বেশ বড় আগামী একশো বছরে পৃথিবীর সঙ্গে কি হতে পারে তা নিয়ে গবেষণা চলছে নিরন্তর নাসায় সেখানকার গবেষকরা অবশ্য তেমন আশঙ্কা দেখছেন না বটে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যতগুলি গ্রহাণু যাওয়ার কথা তার মধ্যে এটি সব থেকে বড় কিন্তু এর থেকে অনেক বড় গ্রহাণুর মুখোমুখি হয়েছে পৃথিবী গত বছরের ডিসেম্বরে এক বিরাট আকারের গ্রহাণু এগিয়ে আসে পৃথিবীর দিকে সেই গ্রহাণুও পৃথিবীতে আঘাত করতে পারত কিন্তু সেই সম্ভাবনা অনেকটাই কম ছিল বিরাট আকারের গ্রহাণু আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা সাত হাজার ভাগের মধ্যে এক ভাগ ছিল বা প্রায় ছিল না বললেই চলে যেসব গ্রহাণু পৃথিবীতে আঘাত করতে পারে তার মধ্যে সব থেকে ভয়ঙ্করগুলির একটা তালিকা তৈরি করেছে মহাকাশ গবেষণা সংস্থাগুলি কিন্তু সেগুলি সম্ভাবনা ক্রমশ কমে গিয়েছে এবার আসি যদি আছড়ে পড়ে এই গ্রহাণু কি হবে যদি গ্রহাণু আছড়ে পড়ে তার আশঙ্কা কম তবে নাসার তরফ থেকে যেই আশঙ্কা করা হচ্ছে যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কাছাকাছি এসে যায় কোনোভাবে তবে কিন্তু পৃথিবীতে আছড়ে পড়তে বাধ্য এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সাথে সাথেই লেগে যাবে আগুন কিন্তু এই আগুন গ্রহাণুটিকে নষ্ট করতে পারবে না সে দ্রুত গতিতে নামতে থাকবে পৃথিবীর মাটির দিকে যদি পরে জলে মানে সমুদ্রে তবে কিন্তু এক বিরাট সুনামি শেষ করে দেবে পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ যেমন ডাইনোসর যুগ কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছিল এরকমই একটি গ্রহাণুর আঘাতে আর এরপর আসি যদি এটি এসে পড়ে মাটিতে যে কোনো দেশেই এসে পড়ুক না কেন সেই দেশ পৃথিবী থেকে নিশ্চিন্ন হতে বাধ্য এবং এফেক্ট করবে সারা পৃথিবীতে এবং স্তব্ধ হয়ে যাবে পৃথিবী চলে যাবে পুরো একটি জগৎ সংসার তবে পৃথিবী যদি সেই ভার বা সেই বেগ খানিকটা সামলে নিতে পারে তাও কিন্তু যে কজন বেঁচে থাকবে তারাও একদমই অন্যরকমভাবেই বেঁচে থাকবে মানে এই আমাদের সাধারণ লাইফ বা সাধারণ জীবনযাত্রা আর থাকবে না তবে অনেক চিন্তাভাবনার পরেও নাসার তরফ থেকে এটুকু জানানো হয়েছে যে এর সম্ভাবনা খুবই কম খুবই কম মানে হবে না বললেই চলে তাও আমরা মানুষ আমরা তো আশঙ্কা করবই এবং এটাও চাইব ভগবানের কাছে বা যে কোনো ধর্মের আল্লাহ বলুন বায়ে গুরু বলুন তাদের কাছে আমরা চাইব যে এই ধরনের কোনো আঘাত যেন পৃথিবীতে না আসে আর যেই ভাইরাসটি নিয়ে সারা পৃথিবী এই মুহূর্তে জল্পনা কল্পনা এবং আক্রমণের শিকার তাও যেন কয়েকদিনের মধ্যে নিশ্চিন্ন হয়ে যায় আর আমরা যেন পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারি আগামী ২৯ এপ্রিল আশা করি কিছুই হবে না তবে সম্ভাবনা রয়েছে সেটুকুই খবর আমরা দিতে এলাম এবং আশা করব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর লাইক শেয়ার করবেন এই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট বক্সে লিখবেন আপনাদের মতামত আসি আবার দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ধন্যবাদ